कैलकुलेशन करने के बाद t इक्वल टू रूट ओवर ट्वेंटी रूट ओवर ट्वेंटी का वैल्यू कितना होगा फोर पॉइंट फाइव सेकेंड तो राइट ऑप्शन कौन सा होगा b ठीक है ये जो b ठीक है सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन ए व्हीकल कवर्स द फर्स्ट हाफ द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस एट ए स्पीड ऑफ ट्वेंटी किलोमीटर पर आवर एंड अदर हाफ एट थर्टी किलोमीटर पर आवर द एवरेज स्पीड ऑफ द व्हीकल ठीक है जब भी तुम्हारा फर्स्ट हाफ सेकेंड हाफ उच्च साम वेलोसिटी दिया होगा तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला कौन सा यूज करना है टू बी वन भी टू डिवाइड बाई बी वन प्लस बी टू ठीक है तो भी वन का वैल्यू कितना है ट्वेंटी किलोमीटर पकड़ेंगे हम लोग भी टू कितना पकड़ेंगे थर्टी ठीक है तो डाल दो तो टू इंटू ट्वेंटी इंटू थर्टी डिवाइड बाई ट्वेंटी प्लस थर्टी कैलकुलेशन करने के बाद कितना मिला है ट्वेंटी फोर किलोमीटर पर आवर सो दिस ऑन द एवरेज वेलोसिटी तो ऑप्शन कौन सा होगा ए ठीक है ई ए नेक्स्ट क्वेश्चन द डिस्टेंस ट्रेवल बाई ए बॉडी फॉलोइंग फ्रीली फ्रॉम रेस्ट इन द फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड सेकेंड रेस्पेक्टिवली आर इन द रेशियो तो ऐसा जब फर्स्ट सेकेंड 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 थर्ड सेकेंड जब भी बोलेगा एसेंथ डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज करना है एंड एसेंथ डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है एसेंथ एस एन इक्वल टू यू प्लस हाफ ए टू एन माइनस वन एन का मतलब है एंथ फास्ट फास्ट बोलने से एन का जगह में वन डालोगे सेकेंड बोलने से एन का जगह में टू डालोगे एंड सो वन तो बॉडी क्या है फ्रीली फॉल है तो फ्रीली फॉल होने से इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा जीरो और बॉडी क्या गिर रहा है किस लिए गिर रहा है अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी तो एक का जगह में क्या लिखोगे जी ठीक है तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा एस एन इक्वल टू हाफ जी टू एन माइनस वन ठीक है तो एंटर डिस्टेंस किसका ऊपर डिपेंड कर रहा है जी क्या है कॉन्स्टेंट है हाफ कॉन्स्टेंट है तो डिस्टेंस किसका ऊपर डिपेंड कर रहा है ओनली टू एन माइनस वन ठीक है तो रेशिक क्या होगा एस वन इज टू एस टू इज टू एस थ्री क्या होगा फर्स्ट सेकेंड के लिए क्या होगा टू इन टू वन माइनस वन सेकेंड के लिए क्या होगा टू इंटू टू माइनस वन थर्ड के लिए क्या होगा टू इंटू थ्री माइनस वन तो टू माइनस वन वन टू इंटू टू फोर माइनस वन थ्री टू इंटू थ्री सिक्स सिक्स माइनस वन क्या होगा फाइव तो डिस्टेंस का रेशियो क्या होगा वन इज टू थ्री इज टू फाइव तो राइट आंसर क्या होगा डी ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन If an object is dropped from a plane, the trajectory of the object will be. तो जब भी हम लोग प्लेन से कुछ सामान गिराएंगे तो भार्टिक तो क्या होगा ड्यू टू भार्टिकल एक्सलेशन के लिए क्या होगा भार्टिकल वेलोसिटी चेंज होगा और दे इज नो फोर्स अलॉन्ग हॉराजेंटल डायरेक्शन कोई हॉराजेंटल डायरेक्शन में फोर्स नहीं है तो हॉराजेंटल वेलोसिटी क्या रहेगा कॉन्स्टेंट तो भार्टिकल एक्सलेशन के लिए क्या होगा भार्टिकल वेलोसिटी चेंज होगा और हॉराजेंटल वेलोसिटी क्या रहेगा थॉट द जर्नी कॉन्स्टेंट रहेगा तो दोनों मिलके क्या क्या करेगा ट्रेजेक्टरी पाथ कैसा होगा ट्रेजेक्टरी पाथ का मतलब जो पाथ में बॉडी मूवमेंट करता है उस पाथ को क्या बोलते हैं ट्रेजेक्टरी उसका शेप क्या होगा पेराबुला ठीक है तो आंसर क्या होगा पेराबुला ऑप्शन बी नेक्स्ट क्वेश्चन द न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस इज तो हमेशा याद रखना डिस्टेंस क्या होता है डिस्प्लेसमेंट से बड़ा भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है हमेशा डिस्टेंस से आइधर इक्वल होगा नहीं तो लेस होगा ठीक है तो आंसर क्या होगा डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का रेशियो क्या होगा मे बी इक्वल और लेस देन वन ठीक है तो ऑप्शन क्या होगा डी ठीक है डी इज द ऑप्शन डी होगा आंसर ठीक है डी इज द आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला क्वेश्चन में टू मासेस ऑफ फोर के जी एंड नाइन के जी आर मूविंग विथ इक्वल काइनेटिक एनर्जी द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ देयर लीनियर मोमेंटम इज पहले जानना पड़ेगा मोमेंटम और काइंटिक एनर्जी का बीच में रिलेशन क्या है 
मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का बीच में रिलेशन क्या है पी इक्वल टू रूट ओवर टू एम काइनेटिक एनर्जी एम का मतलब क्या है मास ठीक है तो आप लोग को रेशियो निकालना है तो फर्स्ट पार्टिकल का मोमेंटम पी वन पकड़ लिया सेकेंड का पी टू पी वन बाई पी टू क्या होगा रूट ओवर टू एम वन काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाई रूट ओवर टू एम टू काइनेटिक एनर्जी तो टू टू क्या हो जाएगा कैंसिल दोनों केस में काइंडिक एनर्जी कैसे में है काइंडिक एनर्जी कैंसिल हो जाएगा तो क्या होगा पी वन बाई पी टू क्या होगा रूट एम वन बाई रूट एम टू तो मास कितना दिया है फोर रूट फोर का वैल्यू कितना होता है टू रूट नाइन का वैल्यू क्या होगा थ्री तो आंसर क्या होगा सी टू इज टू थ्री ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन द रेशियो ऑफ इनर्शियल मास टू द ग्रेविटेशनल मास इज इक्वल टू पहले जानना पड़ेगा इनर्शियल मास क्या है जो मास मेजर करता है एक्सटर्नल फोर्स कितना एग्जैक्ट किया ऑन द बॉडी दैट मास को क्या बोलते हैं इनर्शियल मास ग्रेविटेशनल मास क्या मेजर करता है ग्रेविटेशनल फोर्स तो तो जो मास में हम लोग एक्सटर्नल फोर्स देते हैं वो मास में ग्रेविटेशनल फोर्स भी होगा इसका मतलब दोनों मास क्या होगा सेम तो रेशियो क्या होगा वन इज टू वन तो आंसर क्या होगा बी ठीक है नेक्स्ट कैथोड रे इज बेसिकली अच्छा से याद रखिए कैथोड रे इज बेसिकली फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जब भी इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है तभी हम लोग को कैथोड रे मिलता है ठीक है हाफ लाइफ पीरियड ठीक है कोई भी सब्सटेंस रेडिएटिव सब्सटेंस हाफ होने में कितना टाइम लगता है उस टाइम को क्या बोलते हैं हाफ लाइफ पीरियड इसका फॉर्मूला क्या अच्छा से याद रखिए टी इक्वल टू जीरो पॉइंट सिक्स नाइन थ्री डिवाइड बाई लेमडा लेमडा का मतलब क्या है डी के कॉन्स्टेंट एंड डी के कॉन्स्टेंट का मतलब क्या है रेसिपिकल ऑफ टाइम ठीक है और एक क्वेश्चन है द कलर ऑफ स्टार इज एन इंडिकेशन ऑफ इट्स तो स्टार का कलर क्या बताता है हम लोग को टेम्परेचर ठीक है तो कलर जो हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं टेम्परेचर से तो कलर ऑफ स्टार इज एन इंडिकेशन ऑफ इट्स टेम्परेचर कितना टेम्परेचर है वो कलर से हम लोग पता लगाएंगे ठीक है सो फॉर टुडे दिस मास थैंक यू टेक केयर स्टे सेफ